皆さんこんばんはスカイゲーミングの M です今日はコードベインの30回目行ってみたいと思いますじゃあ行きますか前回ねどうしたんですかあやりたいといや<笑>まあね30回目にして初めてね医師の疎通をねさせていただきました何でしたっけ前回女王の騎士サイリンをね倒した後あそれ前々回かこっからね一回戻らさせていただいて血液のかけらの修復ねこれをおっそっかシルバの暴走の影響を受けているなジャック君連れてきたんですかねえもういいかな<笑>待っている待っててってあ,あごめんなさい<笑>気にしあごめんなさい<笑>気にしないでくださいあたしマップかな前回何でしたっけもう一回最初からやっていいですか<笑>ちょっと前からね前回からやっていいですかすいません。前回ね、すごいね、ここ。ね、木の枝。総督府の精鋭たち。臨時総督府、内部。あれ、伊予さんに似た方ね。いらっしゃいますね。話しかけてみますあ、そう。なるほど中にいた兵はもはや落ちてもなお機械のように動き続けるからどっちからそっちから行きますどっちから行きます<笑>こっちから行きますか無駄にする道理もない追い込まれるなよ仕方ない何でしたっけ忘れてました今血縁の修繕ね前回溜まってんのやらせていただいてねそんだけでしたね温泉行ってあとモーションねそれでまあ装備はこんな感じでなんかこの光るアーマーですねアーマーじゃないやダメダメですね今日は光る吸血ガスをこれにしましたあとね火が出る剣これあのー、ペアで出てきたボスのね戦利品かな強くはないです格好がいいんでねなので多分後でまた武器<笑>ツバイハンターにね変えると思われますね本人はね、スカイ君本人はこれで行くと言ってますがまあね帰るでしょう<笑>やばいですねもう帰ますもうちょいやりたいとこの武器ねかっこいいんですよなんか火がボーンと出て格好はねあとね前回も言ったんですけどルイさんの刀あれを軽くしてねステップができるようにしてありますいいっすよねこの刀かっこいいですよ強くはないけどねとりあえずねいるやつはみんな倒していきましょうあれ落ちましたね
。いいですよ。そんな我慢しなくて。書いていいですよ。装備。まだ、まだまだ。<笑>いいっすね。どうせそれ着てるんだったらねえパリすればいいのよあまりパリしないですよねボス以外ね<笑>タイミング覚えてないのなるほどねさっき落ちたやつはあ今のがそうかな行くぞ動くと思ったたまにねあのゾンビみたいにね動くやついるんでねじゃあこっちじゃなかったとねさいきん敵さんもねすごい,い人が多くてなかなかねいい感じですね一瞬ね<笑>ローリングよりはやっぱりステップの方が楽楽なんだなんで今までね気づかなかったのかね<笑>不思議ですよねなんかねアイテムを使って装備を軽くしたり属性つけたり前回言いましたそれ<笑>おやめました開きましたやっぱりこれがいいとこれいいっすよね楽でねどうした何か気になるか気になりますすいません装備を戻しましたあんだけどれにしようか迷って結局これねしょうがないですねでジャック君も置いていくとジャック君はいいんすか死ぬまで OK です死ぬ気満々じゃないですか<笑>死なないで言ってください動くなこれ動くよあれ行っちゃったロストに落ちた兵がうろついているな多分ね血の流れたやつがね動かないやつ違うかななんかそんな気がしてますよこれはもうお気に入りでこれでねこの武器はほんとねほら囲まれてる<笑>嫌な予感しかしないっすよボートまだ10分いかないから<笑> 10分ぐらいはね生きててもらわないとよしなんとかギリギリ動くんじゃないほらそう尻尾も結構痛いんすねねえいいだ戻ってます逆です逆ですどうしました動くかなってそっちは行きました<笑>なんすか今のなんか出ませんでした近づくと出るのかなちょっと検証
してみましょうかねどのぐらいの距離で食らうのかあジャック君肉壁にちょっと<笑>肉壁してもらっていけるじゃないですかジャック君あなたの努力は無駄にしないっすこの辺から出てくるのおなるほどねあれ今自分も食らえませんでした肉壁の意味が<笑>ないっすね右側出るなるほどね出るちょっと前に白い煙が壁からね上がって出るとガードはあダメかそうっすよねさっきガードしながら肉壁してもらったんでねってことは回避するしかないとそんな感じかななんか見っけよく見ているなありがとうございますおいますね引っ張ります出れないかなどうやって出たのあれいや大きさが<笑>くぐってなんかその後ろの通路も更新してましたよいっぱいこの方もどんどんビジュアル的にねパワーアップされて釣れないとなんか更新してますよね3匹4匹ぐらいかな<笑>バレバレなんですけど全員にバレませんでした今<笑>あれジャック君はドブ来ましたもうこでやってんのかなこれバラバラになるとね死んじゃうんだよねできればジャック君と一緒にいた方がいいっすねおワンちゃんもいましたね終わったなゴリ押し感いいっすね覚悟しろどうしました少々やりにくいかなんか聞こえたなんかか言ってますかね僕ねほらイヤホン片っぽ外してるからね俺の知る光景はもはや見るか右耳がね無駄にするどうにもなんつうの右側で喋ってるとね聞こえないあれ私は夢でも見ているのかこの混乱のさなか動き回れるレブナントがいるとは君たちどこ所属のものかは分からぬが私の大切な研究資料を回収してくれないかシルバーが暴走しかかっている影響でこの辺りのレブナントは皆引きずられてロストして人間の私にロスト化の心配はないがここまで逃げてくるのが精一杯だっただから頼む資料を見つけたらここに持ってきてほしいなるほどね何かの資料を持ってこいとどっかにあれあマップに光ってる気しません ?3 つ違うかなそんなんか光ってますよねそれじゃないですかなんだよかったですね<笑>場所分かって迷子にならなくて済むじゃないですかとりあえずねその光るところを目指して行ってみましょう
ところで誰だったんですかねドミニクさん<笑>名前じゃなくてどんな関係の人だね偉い人でしょうね<笑>なんとかなりませんその対応をねえまあいいですけど落ちるやめてくださいよまたまだいいか15分ぐらいだからね<笑>終わり寸前に落ちるとか死ぬとかねなしにしていただいてこれ壁の向こうから殴れないんですか敵のね武器って取り抜けてきますよね壁をねそこだなんかありましたっけじゃあ左どうしたんですかフルスイング<笑>ジャック君に任せてどっか行っちゃいましたよジャック君さっきもねジャック君話の途中にねよくいなくなっちゃうし基本ね多分人の話聞かないタイプですよ<笑>ジャック君はね変えなくていいですかジャック君であんまり使ってないからそうっすね使わないですねあんまりね青峰<笑>見ました黒子のバスケ見てますあれの青峰さんのね声ですよねたまにね多分ねゾーンに入れるんですよ<笑>あの漫画あ通常銭湯ですか通常迷子ですかはしご下ろす行く回る回るねはい通常銭湯ですか<笑>あのね僕あんまりスポーツ漫画系とかね見ないんですけどあの昔ですけどね「黒ロのバスケ」は見てましたね面白かったですねなんかああいうのがいいですよスポーツでもねまあねスカイ君はバスケやってるからねいますよね「スラムダンクとかね好きですよねあのねいい備えだ再生力僕はやらないですバスケはね戻るか<笑>やらないですよ基本疲れることはそうっすよ仕事も嫌なんですから疲れるわなこと言っちゃいけないかねえだからね基本ね家にいたい人引きこもりたい<笑>引きこもりねしたいんですよ僕はどちらかというとねでもあの外行くの好きなんですよあのー、キャンプとかねアウトドア系のね遊びは好きですよいますねちょっと打ってみますあの人ねここは入り口釣った方がいいんじゃないですか囲まれちゃったりとか大変ですよあなんか湧いたあれなんですか<笑>あれジャック君どうしちゃいましたうわいっぱいあれ打っちゃまずかった<笑>簡単なトラップもしかしてもしかしてステルス食い系のだったのかなバレないようにね<笑>もう一回いきますかしょうがないですねハンダミスです僕のまあね八雲先生に変えていきましょうじゃああれですかこれ
通常キロですかですねいやあのー、さっきねあのー、アウトドア系の遊び好きだって言ったんでねちょっと雑談をね<笑>子供の時にねあのー、自分の祖父祖父がね山を一個持っててねそれで友達5人ぐらい連れてねその山にねキャンプしに行ったことがあるんですよ何年生だろうな中高生かなそれでねルールを決めてねあのー、持ってくものは一つだけっていうねルール縛りしてね<笑>でみんな何を持ってくるかね楽しみでね自分はねサバイバルナイフ的なものを持ってきましたね結構大きいやつ今はね持ってちゃいけないようなやつ<笑>あのあの何でしたっけ刃渡りいくつだろう今2 3センチ、2 1ンチかな以上は持ち歩いちゃいけないですよね確かね銃と砲弾ってでもね昔ってそんなになかったんですよ僕がその中高生の頃はねその刃渡りがもっと長かったんですよ包丁ぐらいのやつ<笑>本当に武器ですよねそれを持ってねあの要はね乱暴ナイフってやつねキャンプするとでなんでかっていうとねその山ねクマが出るって言われたんですよクマね<笑>クマが出る山に中高生5人ぐらいでね一日キャンプをすると恐ろしいでしょ当時はねほらもう中二病全開だったんでねクマを倒す気で行ってるんでね<笑>本当の話ですよ<笑>それでねあと残りの人がね何を持ってきたかもねそしたらねテント持ってきた人がいたんです素晴らしい寝れますよねこれでねであとね寝袋持ってきたやつがいるんです素晴らしい取り合いですねこれねでねあとね持ってきたのがねなんか知んないですけど一人の友達がね漫画を持ってきた人がいてね漫画ねコミック本ね意味わかんないでしょだから1個だけって言ったらその漫画を持ってきたんですよねもっと意味わかんないのがね山に行くのに1万円持ってきた人<笑>キャンプ行くって言ってるのに1万円を持ってきてあと何も持たずあのあれですよ話そんな聞かなくていいんですよわかります意味が<笑>あのね動画を見ている方がねほら戻る時って暇じゃないですかだからねちょっとね面白かった話しようかなと思ってるだけでねスカイ君にね真剣に聞いてもらおうと思って喋ってるわけじゃないんでね<笑>またまた戻るの大変じゃないですか話につられちゃうんでしょうねまあいいっすけどあそれで続き<笑>でね止まったんですよ本当にあのー、キャンプしてねまずね川を見つけて飲み水確保ちゃんとしてるでしょ僕だけでしたよでもあのー、行く前にねそういうサバイバルの本とか読んでた人あとはね、本当、遊びでしたね。そんでね、次にね、食料確保。でね、あの、鳥でも食べようかなと思って取ったね。それがね、捕まんないんですよ、なかなか。野生の鳥。第一ね、その食べてもいい鳥かどうかもわからないとね。<笑>それでね、鳥さんは取れなかったんです。ちょっとチャレンジしたけど。でね、川で、あの枝でね釣り的なことをしてねあの魚も取ったんですけど取れなかったで結局食べるもんなくてね
あのキノコを取って食べれるやつねなんとなく選んでね当たんないようにねでそれをあの水汲んできたやつで茹でて食べようと思ったんですよ誰もね火を持ってこないとね<笑>で結局食べれずでもしょうがないんでね寝るしかなかったんであのテント張って本当4人であのテントの中で寝ただけっていうね今考えれば恐ろしいですね<笑>恐ろしいですよねキノコだって勝手に食べたら当たっちゃうし一番はあのクマでできたらね一発死ですよあのね当時はねクマが出てきたら死んだふりすればねあの見逃してもらえるって思ってたんですよあれクマってね死んだふりしてもダメなんです頭からバリバリ食べられちゃいますよ<笑>死んだふりでっていうのはあれはデモなんでね今は知ってますけどね当時は知らないんでね多分ねあれクマに出会って死んだふりしてたら全員頭から食べられてましたよ<笑>よかったですよねいなくてねでもねそのキャンプ終わったそれ夏休みに行ったんですけどちょっと後かなお盆明けぐらいにねそこの山でねクマがあの猟銃会の方なんつうのあのハンティングする人ねがねクマをその山でね取ったっていう話を聞きましたよだからいたんでしょうねクマね本当にね<笑>怖いですよねでもね今はそんなバカなことやんないですねさすがにね<笑>危ない落ちるちょっと避けましょう八雲先生も死んじゃったし上までね逃げてこれは亡くなったらやばい時間帯ですよ<笑>またどこかで見たことあるパターンまずいっすよねまあそんな話です雑談ねクマって知ってますあのー、木とかもね登るの得意なんでね木の上逃げたりもダメですよでねよく言われるのもね鈴をつけたりとかねなんか音が出るものラジオとか昔で言うねだから今だったら携帯かななんか音楽鳴らしながらね結構ね臆病な性格なんでねクマもね何かが鳴ってるとあまり寄らないっていうんですけどもそれもね半分ぐらいデマでね<笑>でもらしいですよあの個体によってね興味,興味があるものが違うらしいんですクマさんってだから音楽は何かなって気になるクマは寄ってくるし怖いと思うクマは寄ってこないとそんな感じらしいですよ今調べればね最近ね<笑>だから間違えたらけですよね昔なんてね怖いっすよ<笑>あとね、クマってね、人を襲っちゃうとね、もう殺すしかないんですよ。知ってました人間の味をね、覚えちゃうんでね、餌だと思っちゃうんですよ。人間のこと、美味しいんで。<笑>美味しいらしいですよ。人間ってね、あのー、カリバリズムって知ってます知らないあの人間がね人間を食べるっていうの<笑>いきなりグロ系あの食人鬼のね話でだからそういうのありますよ人間って意外とね美味しいらしいです<笑>食べたことないんでね分かんないですけどあの上野がね見張ってる気しますよねこれを先にやっちゃいましょうよ一
緒かなまた湧くかなでも湧いてないですねいけたなんかこの方法が正解っぽいですねその辺もあれじゃないですか叩いといた方がいやあの後ろ後ろなんつうの寝てる人<笑>立ちませんさっきあんなにいっぱいいたんだからほらやっといた方がいいですよ結構いますよ周りにほらこれが全員さっきね一斉に立っちゃったみたいなね感じですよねまだこっちにもいたかなほらいつでもどうぞですよ今回はねこれでいけるかなまだ何か起こってますねその階段の上にもいません1人ねはい OK あそれ左も。いけますね。動きそう。<笑>何っすね。本当に。今のは。は食らいました。場所変えた。<笑>その飛び方。いいっすね、ところで道はこっちでよかったのかなまあいいっすか分からずねなんか後ろに危ない。ちょっと気づくのがあまりそっち行くとあのまた爪のあれが心の準備が<笑>あの苦手ですもんね急に出てきたりね危なっほら言ったじゃないですかそっち行くと<笑>爪ありますよってさっき言ったのにああもうヤクモ先生いないっすよどうします<笑>ここでしょうがない行くしかないですね隠密<笑>隠密スカイくんラーキンさんみたいなことやめてください<笑>おみつラーキンねデトバイでねこの間ね撮ってないけどすごかったんですよ一度もねバレずに脱出してましたよ<笑>だからねあの追っかけられるエンブレムがね何もないってねすごいなと思いましたねあのおみつスキルが。あれが欲しいですねあれ取っとけばよかったですねって思いましたよあの人ほら勝手にね一人でやってるから<笑>いる時ってしかね取れないんでね僕がね面白いのいっぱいあるんですけどねみんな取ってないとねなんか光ってんのなんだろうねあれね触らない方がいいですよねそんな気がトラップだからね大体ああいうのは。<笑>いるねいないかっていうか再生力なしライフ405やばいっすねあなんか
そっちあ違うかなでもねそろそろ宿る気ねある予定なんですけどねいいっすねギリギリでねまた死ぬでしょこれ<笑>死なない絶対本当にまた入り口からねやり直しだったら今回今回こそ本当に丸々切っちゃいますよ<笑>やんなかった手でいきますよでもなんか階段あるねそろそろ出てほしい宿り木がねあればね急にあれですね真剣にやり始めましたね<笑>あのねご両親じゃなくていつもこういうふうにやってくれればいいんですけどねめんどくさいんでしょ多分ねボツだけですよね真面目にやるのね<笑>もうどこだかわからない右にいますねおドアがあるあれマップつながっちゃったんですけど<笑>入り口<笑>まさかの入り口まで戻ってきてしまったとどういうことですかまあ確かに<笑>ここで終わり<笑>素晴らしいですねおめでとう生還ねじゃあまあいいか今回はねじゃあお散歩してきたとまた入り口に戻ってきたんでねまた次回お送りしますのでよろしくお願いしますまたよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますスカイゲーミングのエンドスカイがお送りしました。